আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমনা ঘোষ শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনই সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা আবারো যুক্তরাষ্ট্রকে জানালো বাংলাদেশ মার্কিন ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির সাথে পরো রাষ্ট্র সচিবের বৈঠক সংসদ নির্বাচনের জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্স পাঠাবে নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকায় এনে বিএনপি ক্ষমতা দখলের খোয়াব দেখছে বললেন ওবায়দুল কাদের কয়েকদিনের মধ্যে সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলন জানালেন মির্জা ফখরুল স্বার্থপরতার কারণেই খালেদা জিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করেছিলেন মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর পঁয়ষট্টি উপজেলায় নতুন চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ বাংলাদেশের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পর রাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ঢাকা সফররত মার্কিন উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতারের সাথে বৈঠক শেষে একথা বলেন তিনি র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিল আলম সুজন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে বৈঠক করেন সফররত মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার পরে পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন সাংবাদিকদের সাথে এ সময় তিনি বলেন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তবে বিদেশি কূটনীতিকরা অযাচিতভাবে কথা বললে সে ব্যাপারে সরকারের আপত্তি রয়েছে বলে জানান তিনি এছাড়া নিজেদের অর্থ খরচ করে কোনো ধরনের নির্বাচন পর্যবেক্ষক আনা হবে না বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব আমরাও কিন্তু পার্টিসিপেটরি ইলেকশন এবং পার্টিসিপেটরি বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে এখানে জনগণের পার্টিসিপেশন থাকবে কি না মানে অ্যাটলিস্ট দুইটা পার্টি লাগে সহিংসতার জন্য এবং আমাদের অতীতের যে রেকর্ড আছে সেটা তো ভালো না তো সেই কারণেই হয়তো তাদের সংখ্যা সুতরাং সহিংসতা মুক্ত হওয়ার দায় দায়িত্ব বা এটার রেসপন্সিবিলিটি জনগণের আছে পার্টিদের আছে সবারই আছে তো সুতরাং তারা বন্ধু হিসাবে চাইতেই পারে তবে র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি র্যাবের যে স্যাংশন সেটা আমি তুলেছি তাদের কাছে যে র্যাবের স্যাংশনের তুলে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে প্রচেষ্টা সেটা অব্যাহত রয়েছে যদি কেস বাই কেস বেসিসে এগুলো তুলে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এটা একটা যেটা ভায়োলেন্স মুক্ত ইলেকশনের কথা বলা হচ্ছে সেখানে হয়তো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য আগামী সপ্তাহে জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্স পাঠানো শুরু করবে নির্বাচন কমিশন ভোটের আগ পর্যন্ত ব্যালট বাক্স সহ নির্বাচনী উপকরণ আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচন অফিসের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকবে যেসব কার্যালয়ে নিরাপত্তা হুমকি রয়েছে সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে ইসি বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সাহেব রাজনৈতিক মাঠে নানা দ্বিধা সংকট থাকলেও দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তোড়ঝোড় চলছে নির্বাচন কমিশনে নতুন করে কেনা হয়েছে আশি হাজার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবারই প্রথম বিদেশ থেকে না কিনে দেশীয়ভাবে এসব সংগ্রহ করা হয়েছে দুই লাখ একষট্টি হাজার নশো চোদ্দটি ভোটকক্ষের জন্য নতুন পুরনো মিলে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ব্যালট বাক্স মজুত করেছে নির্বাচন কমিশন এর বাইরে স্ট্যাম্প্যাড সিল ও অমোচনীয় কালীর কলম সহ এগারো ধরনের নির্বাচনী উপকরণও নেওয়া হয়েছে আগে ব্যালট বাক্স আছে দুই লাখ সাতষট্টি হাজার মতো আছে আর এবছর আমরা নতুন করে ক্রয় করছি আশি হাজার এইটা নিয়ে আমাদের মানে এই নির্বাচন এটা করা হবে মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমরা করেছি এই প্রথমবারের মতো আমরা বাংলাদেশ থেকে এটা ক্রয় করছে এর আগে এগুলো সবসময় বিদেশ থেকে আনা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই এসব নির্বাচনী উপকরণ ঢাকা থেকে পাঠিয়ে জেলা পর্যায়ে মজুদ রাখা হবে তবে নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক বিভাজন থাকায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কাও করছে নির্বাচন কমিশন ব্যালট বাক্সগুলো আমরা অঞ্চল পর্যায়ে দিব 
ইনফ্যাক্ট আমাদের জেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে প্রথমে আমাদের জেলা নির্বাচন অফিসে যে মজুদ করবে ওখান থেকে পরবর্তীতে মানে নির্বাচনের সময় কেন্দ্রে যাবে কমিশনের অনুমোদন হলে আগামী সপ্তাহ থেকে পাঠানো শুরু করব ব্যালট বাক্স সহ বেশিরভাগ মালামাল আমরা এই মাসের মধ্যে আমরা জেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এদিকে কাঠছবি ঠাকাতে দুর্গম এলাকা বাদে এবার আগের দিন না পাঠিয়ে ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পাঠানোর পরিকল্পনার কথা বলেছিল নির্বাচন কমিশন তবে পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা ভোটের আগের দিনই কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পাঠানোর সুপারিশ করেছেন নির্বাচন কমিশনের কর্মশালায় ভোট কক্ষে একটা প্লাস প্রতি কেন্দ্রে একটা এক্সট্রা থাকবে কেন্দ্রে একটা এক্সট্রা ব্যালট বাক্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে এইভাবে দাদর জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হতে পারে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে जानुर प्रथम सप्ताह भोट ग्रहण के परिकल्पना कर निवाचन कमिशन इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকায় এনে বিএনপি ক্ষমতা দখলের খোয়াব দেখছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে যুব সমাবেশে এই মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন অবরোধ করতে এলে শাপলা চত্বরের চাইতেও করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে বিএনপিকে আন্দোলন আর অবরোধের মাধ্যমে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে দলটিকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দেশব্যাপী বিএনপি জামাতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নিসন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে যুব সমাবেশের আয়োজন করে যুবলীগ কোনো পলাতক আসামিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে দেবে না দেশের জনগণ হরতাল আন্দোলন করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করা যাবে না উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন নির্বাচনে বাধা দিতে আসলে অরাজকতা সৃষ্টি করলে বিএনপিকে রাজপথে সায়েস্তা করা হবে পশ্চিমা বিশ্বের সহায়তা নিয়ে বিএনপি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিদেশীদের উপর নির্ভর করে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে না পশ্চিমা বিশ্বের যারা বাংলাদেশ যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে বিদেশে বলেছে দেশে বলেছে তারা বলেছে বাংলাদেশে নির্বাচনে তারা কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না বিএনপি সারা দেশ থেকে নেতা কর্মীদের ঢাকায় এনে ক্ষমতা দখলের খোয়াব দেখছে সচিবালয় সহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা অবরোধ করতে চায় আমরা প্রস্তুত আছি পালাই গেল না আমি বলতে চাই না আরো করুন পরিণতি হবে যুবলিক ঐক্যবদ্ধ থাকলে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ সরকারের কেউ পতন করতে পারবে না বলে জানান নেতারা ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা বর্তমান সরকার সাংবিধানিকভাবে অবৈধ তাই তাদের সাথে সংলাপ হতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপি মহাসচিব মেজর ফখরুল ইসলাম আলমগীর নয়াপল্টনে যুব সমাবেশে নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু হবে রিপোর্ট মইনুল্লাহ হাসানের দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার দাবিতে রাজধানীতে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদলের যুব সমাবেশ নগরী ও আশপাশের জেলা থেকে নেতাকর্মীরা যোগ দেয় সমাবেশ বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হারানোর ভয় পেয়ে বসেছে দাবি করে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বলেন তাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও আদালতকে ব্যবহার করে আন্দোলন দমন করতে চাইছে সরকার এ সময় চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে নেতাকর্মীদের বার্তা দেন নীতি নির্ধারকরা আমাদের সঙ্গে এই দেশের জনগণ আছে এই সরকার 
জন্য এই জনগণ যথেষ্ট আন্দোলন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হবে ইনশাল্লাহ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের যে চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছে একটাই লক্ষ্য আমাদের এখন যে সরকারের পথের কর্তা মার্কিন দুই নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের বাংলাদেশ সফর ও সংলাপের তাগিদ দেয়া প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন এই সরকার সাংবিধানিকভাবে অবৈধ তাই তাদেরকে সবার আগে পদত্যাগ করতে হবে বেগম খালেদা জিয়াকে যারা অন্যায় ভাবে সাজা দিয়েছে এবং সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করছে তাদের প্রত্যেককে ভবিষ্যতে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি মহাসচিব বিএনপি নেতারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনকে সরকারের বেআইনি আদেশ না মানার আহ্বান জানান মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা স্বার্থপরতা ও চিন্তার দৈন্যের কারণে বেগম খালেদা জিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঁয়ষট্টিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি চক্ষু হাসপাতাল উদ্বোধন করে তিনি বলেন একমাত্র আওয়ামী লীগই সবসময় মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা সেবায় কেউ যেন অবহেলার শিকার না হন সে ব্যাপারেও সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্ট गणभवन भार्चुअले जुक्त हुए केंद्र उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हसना স্বাস্থ্য সেবায় সরকারের সাফল্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্যখাতে গবেষণার পাশাপাশি হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার আমাদের ডাক্তারের প্রয়োজন আমাদের নার্সের প্রয়োজন আমাদের দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপর গবেষণার জন্য আলাদা কিন্তু ফান্ড রেখেছি এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপর সবাই গবেষণা করবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ তার জন্য একটা পরিকল্পনা আমার আছে এটাকে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার বেড मानुषे स्वास्थ्य सेवा जनगण पोचे दिए बंद कर प्रधानमंत्री कारखाना गो के नदी दूषण बंधे पशापी पानी प्रवाह सचल रखते प्रयोजन दिक निर्देशना दें सरकार प्रधान एक जगह সেটা যাতে না হয় আমরা সেই মাটিটাও যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার হয় সেটা ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে আমরা এক হাজার ছিয়াশি বর্গ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি যেটা আমাদের অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে পানির অপচয় রোধ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা আপনাকে চাই আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা নিরাপদ বিমান চলাচল ও উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন আইকারও সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংস্থাটি কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সালভাচার সিয়া চিটানো ও মহাসচিব জুয়ান কার্লাস সালাজার গমেজ গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলে মান সম্পন্ন বিমান পরিবহন ব্যবস্থায় এই সহযোগিতা চান তিনি বৈঠকে বাংলাদেশ আকাশ পথে পূর্ব পশ্চিমের হাব হতে পারে উল্লেখ করে দেশের বিমান বন্দরগুলোর উন্নয়নে আয় কারো সহযোগিতার 
কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এভিয়েশন খাতে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে এই খাতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা বলেন সংস্থাটির কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট এই সময় আকাশপথে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের প্রশংসা করেন আইকারো কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট এর আগে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশনের সদস্য প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ উপলক্ষে প্রকাশিত দুটি স্মারক ডাকটিকে উদ্বোধনী খাম ও সিল অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সরকার গঠনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন প্রধানমন্ত্রী চাইলে মন্ত্রিসভার আকার ছোট করতে পারেন এটা তার এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ নির্বাচন কমিশন বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপির কোনো শর্ত মেনে সংলাপ হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী আরও বলেন বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বহির্বিশ্বের কেউ সমর্থন দেয়নি জনগণের প্রতি আস্থা নেই বলেই দূর দেশ থেকে কে কি বলল সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বিএনপি সংবিধানে এই নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই এটি সম্পূর্ণভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এক্তিয়ার বর্তমান সরকারই অর্থাৎ চলতি সরকারই নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে বিএনপি যেভাবে জননেত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ সংসদ বাতিল তারপর হচ্ছে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে হবে এই এই সমস্ত শর্ত দিয়ে কখনো সংলাপ হতে পারে না এডিস মশা মারতে গাপ্পি মাছে ব্যবহারকে অবৈজ্ঞানিক ও বাস্তবতা বিবর্জিত বলে মনে করছেন কীটতত্ত্ববিদরা এ ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য না করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি আবারও আক্রান্ত হওয়ার কারণে এবার মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট সরকারি হিসেবে চলতি বছর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সাড়ে এগারোশোর বেশি মানুষ মধ্য অক্টোবরে এসেও আক্রান্ত ও মৃতের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এ অবস্থায় এডিস মশা নিধনে নানামুখী পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা সিঙ্গাপুরে ওরা কিন্তু মশা আর্টিফিশিয়াল আর একটা মশা তৈরি করে হাইব্রিড মশা যে মশা এই মশাটাকে খেয়ে ফেলে গাপ্পা মাছ এটা পানির মধ্যে দিলে ওই যে জায়গায় লার্ভা তৈরি হয় ওটা তারা খেয়ে বাঁচে তৃতীয় আর একটা ওরা করছে সেটা হলো যে মেশিন দিয়ে এই পেস্টিসাইড যেটা বিটিআই এটা ওরা ওই লার্ভা যেখানে আছে সেখানে যদি দেয় তাহলে এটা মারা যায় তবে মতামতের সঙ্গে একমত নন কীটতত্ত্ববিদরা কিউরেক্স প্রসাদ দমনে গাপি মাছ অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি কারণ গাপি মাছ ড্রেন ডুবা নর্দমাতে ছেড়ে দিলে সেখানে যেহেতু কিউরেক্স মশা হয় সেটিকে দমন করতে পারে কিন্তু এরিস মশা নিয়ন্ত্রণে এটি খুব বেশি কার্যকরী পদ্ধতি হবে না কারণ এরিস মশা ছোটো ছোটো পাত্রে জমা পানিতে হয় ওলবাকি ইনফেক্টেড মশা দ্বীপ অঞ্চল এ খুব বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে যেমন সিঙ্গাপুরের দু একটি জায়গাতে এবং অস্ট্রেলিয়াতে এটি সফল হয়েছে কিন্তু ঢাকার মতো পলিউটেড মেগাসিটিতে এই উলবাকি ইনফেক্টেড মশাও খুব বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে না এক সময় বলা হতো শীতকালে ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা কমে যায় কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে বারো মাসই চোখ রাঙায় ডেঙ্গু ডেঙ্গুর ধরন বদলে যাওয়াতে জনগণ বুঝতে পারে না ডেঙ্গু যে নর্মাল লক্ষণ কারোরই থাকে না নর্মাল সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথা মাথা ব্যথা এসব মানু মনে করে সিজনাল জ্বর কমন কোল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা এসব মনে করে করে কাল ক্ষেপণ করে সময় নষ্ট করে দেরি করে দেখি দেখি করতে করতেই রোগী হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় দেখা যায় দুই তিন দিনের মধ্যে রোগী শখে চলে যাচ্ছে পালস পাওয়া যায় না ব্লাড প্রেসার পাওয়া যায় না প্রস্রাব হয় না রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় হাত পা ঠান্ডা এই লক্ষণটা তো মানুষ রোগীর তো বুঝতে পারে না বুঝতে পারার কথাও না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই এমেরিটাস অধ্যাপক বলেন বিশ্বের কোথাও ডেঙ্গু জ্বরের কার্যকর টিকা আবিষ্কার হয়নি তাই সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজ উদ্যোগে বাসা বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার রাখার তাগিদ দিয়েছেন তিনি সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকলে দেশের উন্নয়ন প্রসারিত হয় বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তিনি জানান উন্নয়ন চাইলে চলমান কাজের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন রয়েছে শিল্পকলা একাডেমিতে মিডিয়া জার্নালিস্ট ফোরামের মিজাব কৃষি শিল্প ও নান্দনিকতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বাংলাদেশকে কেউ যেন কালো দাগ দিতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান তিনি পরে শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট জন্তু পুরস্কার প্রদান করেন অতিথিরা
দখল দূষণে মৃত কেরানীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সুভাদ্রা খালের পানি প্রবাহ চার বছরের মধ্যে সচল করার অঙ্গীকার করেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ প্রধানমন্ত্রীর খাল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম উদ্বোধনের পর তিনি হুঁশিয়ারি করেন অবৈধ দখলদার হঠানোর পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ফজলের আবির রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন খলিলুর রহমান জুয়েল কেরানীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সুবাড্ডা খাল এই খাল যুক্ত বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর সাথে কিন্তু সরেজমিনে দেখা মেলে না এই খালের কোনো অস্তিত্ব অথচ স্থানীয়রা বলছেন খালটি একসময় গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে কিরানীগঞ্জের মানুষের যোগাযোগ ও বাণিজ্যে কারো কারো শৈশবের দুরন্তপর্ণার সাক্ষীও এই সুভাড্ডা খাল এই নদীতে আমরা গোসল করছি হাজার হাজার মানুষ পুরো এলাকার মানুষ এখানে গোসল করছে এখন তো গোসল করা দূরে কথা এখানে এই খালের প্রধান এটা যেতে পারে মানুষ আর মাছ তো অনেক মাছ ছিল আর এই নৌকা হতে মনে করেন বাজারের থেকে ওই ঘাটের নৌকা যেতে লোক বহুত কষ্ট হইতো অনেক সময় নৌকালারা স্রোতের জন্য মানে এখানে নামাই দিত এখানে নামাই দিত তারপরে আপনার হেঁটে দিত একতলা লঞ্চ উঠছি হনতে বালিগাঁও তালতলা ভেতকা এদিকে গেছি হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার গণভবন থেকে যে চারশো ত্রিশটি খাল ও জলাশয়ে পুনর্খনন কাজের উদ্বোধন করলেন তার একটি সুভাড্ডা খাল কেরানীগঞ্জে এই উপলক্ষে ছিল সাত সাত রব স্থানীয় সংসদ সদস্য নসরুল হামিদ জানালেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে সুভাড্ডার প্রাণ ফিরিয়ে আনা হবে সব কিছু ভেঙে ফেলবো যদি অবৈধভাবে কেউ দখল করে থাকে তাহলে সব ভাঙা যাবে প্রকল্পটা সেভাবে করা হয়েছে আর যদি অতিরিক্ত জায়গা লাগে অবশ্যই সরকার সেটা পেমেন্ট করবে এবং সেই বিষয়টা কিন্তু এই প্রকল্পের মধ্যে আছে এখন যে প্রকল্পটা হচ্ছে এটা হলো ফার্স্ট ফেজ আপনারা দেখবেন প্রথম পর্যায়ে পুরো প্রকল্পটা কিন্তু অনেক টাকার প্রকল্প প্রায় এক হাজার কোটি টাকার উপরে প্রকল্প সুভাড্ডা খালকে তিন ধাপে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হবে প্রথম পর্যায়ে করা হবে পুনর্খনন ও দখলমুক্ত পরবর্তীতে ইকো আইল্যান্ড নির্মাণ ওয়াকওয়ে ও ব্রিজ নির্মাণ বর্জ্য ও পয় ডাইভার্সন লাইন সবুজায়ন ও পার্ক নির্মাণ করা হবে খালের দুই পারে আগামী চার বছরের মধ্যে পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হবে দখলে দূষণে বিপর্যস্ত এই সুভাড্ডা খালকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং তা ব্যয় সাপেক্ষ তাই যে সমস্ত এলাকায় এখনও খালগুলোতে পানি প্রবাহ রয়েছে সেগুলোকে সংরক্ষণের জোর তাগিদ দিচ্ছেন এই এলাকার ভুক্তভোগী মানুষ ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা সুভাড্ডা খাল কেরানীগঞ্জ ঢাকা আল আরফে ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ হুন্দাইয়ের জনপ্রিয় এস ইউ ভি তুসনে আরও অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করল বাংলাদেশ হুন্দাইয়ের অনুমোদিত ম্যানুফ্যাকচারার ও ডিস্ট্রিবিউটর ফেয়ার টেকনোলজি এই উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজন করা হয় সংবাদ সম্মেলনে এতে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর ও সিইও মুতাসিম দায়ান এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেয়ার গ্রুপের হেড অফ কমিউনিকেশন হাসনাইন খুরশেদ হেড অফ মার্কেটিং জে এম তসলিম কবির হেড অফ সেলস আবু নাসের মাহমুদ শাহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বক্তারা জানান দাম কমানো এবং ওয়ারেন্টি ও ফ্রি সার্ভিস সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি গাড়িটিতে ডিজাইনে যোগ করা হয়েছে নতুনত্ব একই সাথে পাওয়ারফুল ইঞ্জিন ড্রাইভিংয়ে দেবে নিরাপদ পারফরমেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়া ও চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দিন দিন আরও মজবুত হচ্ছে এবছর শেষে দুদেশের আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ বাইশ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে চায়না মিডিয়া গ্রুপে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তিনি বলেন অনেকেই অভিযোগ করেন চীন বিভিন্ন দেশকে তার আঙুলের নিচে রাখতে চায় তবে রাশিয়া মনে করে এটি কর্তৃত্ব নয় বরং সহযোগিতা করার মনোভাব ইউক্রেনে রুশ অভিযান নিয়ে এক প্রশ্ন জবাবে পুতিন বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় চীন যে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিয়েছিল পশ্চিমাদের প্ররোচনায় ইউক্রেন তা প্রত্যাখ্যান করে কেভের বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তের অভাবে ইউক্রেন ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে বলেও মনে করেন রুশ প্রেসিডেন্ট এবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর লখনৌতে শ্রীলঙ্কাকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে এবার বিশ্বকাপের প্রথম জয় পেল অস্ট্রেলিয়া লঙ্কানদের দেয়া দুশো দশ রানের সহজ লক্ষ্যে খেলতে নেমে দলীয় চব্বিশ রানে ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভেন স্মিথের বিদায়ে কিছুটা সংখ্যায় পড়েছিল ওজিরা তবে জস ইংলিশের আটান্ন ও মিচেল মার্শের বাহান্ন রানে জয়ের ভিত পায় 
তারা শেষ পর্যন্ত আটাশি বল হাতে রেখে পাঁচ উইকেটে দুশো পনেরো রান রান করে অস্ট্রেলিয়া এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে পাথম নিশান কাউ কুশল পেরেরার একশো পঁচিশ রানের জুটিতে উড়ন্ত সূচনা পায় শ্রীলঙ্কা নিশানকা একষট্টি ওপরের আটাত্তর রানের আউটের পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে লঙ্কান ব্যাটিং লাইনস আপ এই এক উইকেটে একশো সাতান্ন রান তোলা শ্রীলঙ্কা বড় স্কোর আশা জাগালেও গুটিয়ে যায় দুশো নয় রানেই শেষ বাউন্ন রান তুলতে নয় উইকেট হারিয়েছে তারা ওজি স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার সাতচল্লিশ রান নিয়েছেন চার উইকেট পার্টিক্স খেলার খবর স্বাগতিক বাংলাদেশ সহ আটটি দলের অংশগ্রহণে বৃহস্পতিবার থেকে বিকেএসপিতে শুরু হবে বঙ্গবন্ধু ওপেন আন্তর্জাতিক তাই কোয়ান্ডো প্রতিযোগিতা এই উপলক্ষে বিও এ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেশনের সভাপতি কাজী মোর্শেদ হোসেন কামাল আশা প্রকাশ করেন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ভালো ফল করবে এদিকে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম রানা জানান তাদের অনুশীলনের জায়গায় বেশ অভাব সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্যার সমাধান করা হলে দেশের তাই কোয়ান্ডো খেলোয়াড়া বিদেশ থেকে আরও বেশি সাফল্য বয়ে আনতে পারবে তিন দিনের এই প্রতিযোগিতায় দেশ বিদেশের সাতশো জন নারী ও পুরুষ প্রতিযোগী দুটি ইভেন্টে একশো ছত্রিশটি স্বর্ণপদক জয়ের লড়াইয়ে নামবে সংবাদ শেষ করব তার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে জানালো বাংলাদেশ মার্কিন ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির সাথে পর রাষ্ট্র সচিবের বৈঠক সংসদ নির্বাচনের জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্স পাঠাবে নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকায় এনে বিএনপি ক্ষমতা দখলের খোয়াব দেখছে বললেন ওবায়দুল কাদের কয়েকদিনের মধ্যে সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলন জানালেন মির্জা ফখরুল স্বার্থপরতার কারণেই খালেদা জিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করেছিলেন মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর পঁয়ষট্টি উপজেলায় নতুন চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখন ক্রমত শেষ করছি এইচএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইচএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ